El equipo de gobierno municipal ha aprobado un plan de ajuste para el Ayuntamiento de Marbella que la oposición en pleno, incluido Ciudadanos, rechaza y coincide en señalar que es consecuencia de la falta de previsión de los últimos tres años por parte del Ejecutivo de Ángeles Muñoz. En total son algo más de 43 millones de euros, consecuencia de sentencias judiciales y que el Ayuntamiento debe pagar en 10 años. Previsión y gestión. Previsión porque desde cualquier organización o institución pública o privada eh, se sabe que cuando van a venir pagos fortuitos hay que hacer una reserva, hay que hacer una buena gestión para poder afrontarlo. Y gestión porque este equipo de gobierno al exponer las medidas que va a llevar a cabo y que va a adoptar en este plan de ajuste lo que ha hecho es informarnos a todos de que verdaderamente llevan varios años en los que podrían haber gestionado mejor con lo cual podrían haber obtenido mayores recursos y mayores reservas en este ayuntamiento para afrontar concretamente estos gastos. El gobierno que yo presidía dejó a este ayuntamiento en el 2017 con cero euros de deuda financiera. Ahora, por el momento, ya vamos a tener 56 millones de euros de deuda financiera. ¿Y qué hizo el nuevo gobierno del Partido Popular? Pues en lugar de ser responsable, anchas castillas, dinero en propaganda, dinero en publicidad... Dos millones de euros para un campeonato de go internacional que se celebra en Casares. 300 trabajadores entrados por la puerta de atrás por la fórmula de la denuncia. Servicios gratuitos, que da igual que un ciudadano sea rico o pobre. El mismo para todos ellos. Y nos encontramos entonces con una situación actual de un plan de ajuste. La gestión que hizo Opción San Pedreña le dejó en el año 21 dotado en presupuesto 21 millones para pagar esas esa sentencia estaba dotado y ustedes, les quiero decir una cosa bien que negociaron con el señor Tomás Olivo, que le perdonó al ayuntamiento, vino de bueno el hombre y le perdonó 12 millones de euros, pues hizo una buena gestión lo que se nos vendió en ese momento fue hay que ahorrarle 12 millones porque esta sentencia está perdida cuando nosotros le decíamos ahí ¿por qué no siguieron ustedes con el resto de las negociaciones? Como ya había ocurrido en fechas previas al Pleno, en el Gobierno insisten en que el plan de ajuste apenas va a tener incidencia en el día a día del consistorio. Nos comprometemos a una contención del gasto de personal a lo largo de estos 10 años, de forma que no se incremente por encima de 175 millones de euros al año. Luego Ángeles Muñoz ni se ha esforzado en rebatir los argumentos de la oposición. Se ha limitado a insistir en que todo esto viene de la era Gil.